O núcleo regional do Hemominas de Passos está com estoque de sangue considerado normal. Após enfrentar uma redução de 50% de sua capacidade há menos de um mês, essa situação não seria possível se não fossem os voluntários de longos anos. Por isso, a instituição homenageou nesta quinta-feira os doadores que completaram 50 doações de sangue neste ano de 2015 na unidade. Esse reconhecimento também é para despertar e sensibilizar o doador de sua importância para a entidade, pois só assim teremos condições de disponibilizar o um estoque de segurança para a população. A estimativa de infecção por Zika vírus em Minas Gerais é de 54 a 180 mil casos, segundo o Ministério da Saúde. O Estado é o segundo do país, ficando atrás apenas de São Paulo, na projeção de infectados com vírus. Os dados são levantados de acordo com os casos descartados para a dengue, sendo que o transmissor das duas doenças é o mosquito Aedes aegypti. O Ministério ressalta que é impossível conhecer o número de real de infecções, sendo que 80% dos doentes não manifestam sintomas do Zika vírus. Além disso, as pessoas não procuram serviço de saúde dificultando o diagnóstico. Com base nos dados do Ministério da Saúde, o Brasil pode ter registrado 1,5 milhões de infecções até o momento. Pelo menos 1,7 milhão de pessoas ficaram desempregadas em 2015 na América Latina e no Caribe, região que registrou um índice de desocupação de 6,7%, o maior em cinco anos, e com o Brasil como principal responsável, informou a Organização Internacional do Trabalho, OITI. Em um contexto de desaceleração econômica global, espera-se que em 2015 o dado final de desocupação seja de 6,7%. Devido a uma estimativa, queda do PIB, as taxas de emprego podem continuar fracas em 2016, explicou a OIT. Isso permite projetar que em 2016 o desemprego voltará a crescer até 6,9%. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, informou nesta quinta-feira que o governo federal revisou parte do bloqueio de 428 milhões que faria no orçamento da Justiça Eleitoral, prometendo liberar 267 milhões. Com isso, a Corte Eleitoral afirmou que será viabilizada a realização das eleições de 2016 com voto eletrônico. No fim de outubro, uma portaria assinada pelo presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, advertiu que contingenciamento determinado pelo Executivo nos tribunais superiores inviabilizaria o voto eletrônico.